你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面，也藏着万丈深渊。你捡了条命啊！要知道，九品以上，他们能听到墙内另外一个人的呼吸，他们通过声音就能断定朕在什么位置，然后用剑来刺杀你。隔墙听呼吸声辨位，已非常人所及。他们已经不是常人了。你不是口渴了吗？回陛下。见到陛下如玉甘霖，早就不可了。你也听到了，这个别院从此以后会重兵把守。别人家的宅子，以后别乱闯了。嗯，是。明天有工吗？应该没事。到宫里来。啊，你和婉儿的婚事就这么定了。婉儿自小在宫中长大。太后和嫔妃非常喜欢他，让你见见他们。臣明白了，好，下去吧。燕统领，听说你杀了程居书，有这回事儿。你能杀八品，运气好。袁婉的剑手是谁？什么剑手啊？我不知道。问你话最好如实了答。陛下刚才说了，我要走，让你别拦着。燕统领是打算抗旨啊？我记住你，别送了。哥，这怎么了？那箭手好厉害，树被生生射断的。五珠说呢？不见了。没事，他一直这样。你找到钥匙了吗？没有，见到陛下了。陛下，陛下在里面。他好像跟我娘也熟。你问他了吗？他不愿意说。走吧，晚上该等齐了。
太子被抓了？没事的，是相府的人。你爹要抓太子？抓错人了，其实他想试探的是你。他想知道，你身边有没有宗师级高手？还是怀疑我？三表哥说了，凶手不是你。这次出行，原来你一直在欺瞒我哥。道歉的话，我回头会说。你现在赶紧带大宝回相府。三表哥说，只要转告一句话给父亲，他自然就会知道凶手是谁。太子说了什么？眼睛怎么了？哈哈哈哈！骗你的，小不点儿，小不点儿。范闲，你怎么跟来了？我信你，我相信婉儿也信你。今日之事，他一定有苦衷。你不要心中对他生怨。我对婉儿的感情看上去这么不可靠吗？你放心，我心里有数。小不点，小不点，大宝，小不点，大宝，小心些，下来一起玩啊！大宝，我送你回去吧。现在一起玩啊！啊，时候差不多了，我送你回去吧。啊，改天再出来吃饭。嗯，小姐姐，你也要送我一起回去吗？啊，行。我跟范闲一起送你回去。好啊，好啊，那我们回家吧。走。若若，帮我个忙，做什么？派去试探范闲的人回府了。哦，相爷不必露面，我去见他。有劳先生，文明究竟。先生，怎么样？我们把范玄抓住了，押在城里，请先生去看看。我让你试探他身边有没有高手，你把他抓进城。不是，高手并未出现，可他却看穿我们是相府的子弟，口口声声说要见相爷。你承认了？啊，不会不会，我肯定不会承认。我们就是把他押着，等您发落。不等于承认吗？我不能出面。哦，赶紧把范闲给放了。毕竟有官身，一旦事情闹大，相府不好交代。啊，袁先生好，大宝好，袁先生好啊，走啊，这就是书房啊，大人，是不是我现在就放了范闲？放谁？范闲啊？那这个人是谁？未曾见过，他是谁啊？你到底给我抓了个什么？爹。小贤贤跟婉儿他们俩都去了，然后他们俩就坐在那儿聊天，然后，然后然后来了个小不点儿，那小不点儿我们就在池塘那儿，池塘那儿捉鱼，然后打水漂。对了，我们还比赛了呢，我赢了，爹。然后后后来我们又又挖虫子洞，然后哎，我洗手了，爹，你看，好好,好，都洗干净了，好好好，来，先喝口水，谢谢爹，嗯、爹。前面有好多穿白衣服的人，好心都哭了。啊，办丧事。办丧事，我还没有见过呢。啊，那就去看看去吧。嗯。啊，前院正堂
摆了一个大木盒子，去磕个头。为什么呀？这是规矩，都得磕。哦，小贤贤，那你跟我一起去吗？哦，那你跟爹在这儿聊天，我一会儿就回来找你。坐，怎么这么快就把大宝送回来了？我都听晚上说了，是吗？我能理解，至亲之仇，总要查清。喝茶。太子来找过我，他让我跟您转达一句话，说您听了，自然知道凶手是谁。什么话？杀人者，却为宗师。只接近宗师水准，九品上亦可能是凶手。这天下。能杀宫儿的，便只有可能是那四人，不可能有第五个，绝无可能。我遣人查过了，事发时，叶流云、苦荷四顾剑都不在京都附近。我没猜错，是宫里的那个杀。受何人指使呢？皇上、皇后、太后、长公主、老二、太子，都有可能。既然太子透了底，或许不是他。长公主不是婉儿的生母吗？那个女的，是疯的。既然此事涉及宫廷，太子为何要说出来？小爷，他为何说出来？不如我们去问问他。行差踏错，手底下将太子抓了。我听婉儿说了，怎么还没放吗？他说要见老夫，还说要见你，见我。殿下，臣不必拘泥，不必解释，我已然知晓了。我派人送给二公子的挽联，林相收到了。你怎么能确认
，杀人者是大宗师呢。二公子死因的文卷，鉴察院一共出来两份，送往宫中那份，方才把话说透。这些事，为何让我知道呢？我在朝中孤立无援，想和林相结盟。太子。为抚内海，麾下才俊云集，怎能想到与老朽结盟？自己是自己知，门下追随者众多，却无一六不重臣，父王、太后都不看好我。如今倒是老二声威玉龙，说不准什么时候，我这个太子的位置啊！就要拱手让人喽。老夫能做些什么呢？林相统领百官，你我联手，才有一线生机啊。林相还在犹豫什么呢？二公子之死，必是宫中所为。只有你我联手，才能查明真相，找出真凶，为二公子报仇雪恨呢。若下令杀人的，是当今圣上。心中知道便可。怎么还特意将范闲叫来呢？林相日后鼎力支持，必定是他。太子的意思是，北齐之争已攻陷一周之地，前日前线停战，北齐使团已经在附近的路上了。这与我何干？此战起因是由你追查司礼礼而起，这么说来，还是你立了头功。你我虽有争执，但却从未有过不解之仇吧？你有才名，我亦惜才，何不携手？内库终将会转交你手，我不抢便是。今日起，我林相都是你身后避主。保你一飞冲天！你好好想想，你我都还年轻，待我登基，未必不是一场有始有终的君臣佳话呀。外边休要喧闹！一点规矩都没有啊！外面到底是怎么回事？你的人来救驾，绝对不可能。发生什么事儿了？太子刘伯，外面死状惨烈，必是决定高手所为。做什么？出去看看。危险！这儿就我一个能打，难不成让太子出去
谢必安。听说你文武双全，下回咱俩换把剑试试。你别怪他。这边天生冷脸，对我都没有好话。没想到你来，我也没想到你来。别听屋里那辈的，总是话说的好听。我什么都没听见、啊。进去看看。嗯。地华。慢点走。小王救驾来迟，太子殿下恕罪。你这是什么章程啊？听闻太子被人劫持，心急如焚，故带谢必安前来营救。不过太子不要担心，这门外的匪徒已经被谢必安杀绝了。您想也是来救人啊？啊，我路过，门外匪徒可认识？从未见过。那就好，我还担心谢必安出手没个分寸，伤了自家人呢。<笑>二殿下宅心仁厚，叫人赞叹的。哪有？既然太子之危已解，老夫就先行告辞。看你剑不错，多少钱买的？走吧，好，好剑，时时刻刻盯着我呀！<笑>殿下为国之储君，又是兄弟，敢不尽心尽力？护持殿下安全吗？好一番兄弟情深呐、啊，听得我好生感动啊！臣的本分。不过太子殿下，请放心，这京都城内什么事儿都由我替太子瞧着，哪怕是一点风吹草动，都瞒不过我。哎呦，那我便安心了。不如我送太子殿下回东宫。求之不得。老二怎么来的那么快、啊？这两位相互咬得紧呢、啊。世伯真要跟太子结盟？说说罢了。两头结缘都不得罪。此时朝局混乱，可以借这个机会把你推上去。这回是真心实意，再无猜疑。只是不知道我时间还有多久。可是世伯看上去身体健康，暂时死不了。我是说，在我这个位子上，不知还能站多久。其实做官和做人都一样，犹如屹立山间，越是向前，越要谨慎，否则便会万劫不复。自己能退吗？站上去，就退不下来了。相爷，都被杀了，没留一个活口。他们的家眷都在城外。我要收尸，不能留下任何一点把柄。家里的好生安置。你不要觉得我心狠。心软，反害其身。好了，不多说了。今天你也经历了不少，早点回去吧。
来了，你心绪不宁。今天发生太多事了，燕小乙的神剑，谢必安的杀行，在太平别院遇到了皇帝，林若甫彻底消除了对我的猜疑，还有，老二跟太子之间针锋相对，是哪件事情让你不安？太子在拉拢我，你我虽有争执，但从未有过不解之仇。你有才名，我亦惜才，何不携手呢？这有什么问题？我们过去都认定，林拱在牛栏街设局杀我，背后是太子主使。可是现在，他却说与我没有不可化解之仇。或许以为你不知真相。林拱杀我一事闹得满城风雨。若真是太子主使，他不可能轻易对我放下戒心。或许这是搪塞之言。他特地说要见我，而且我看他神色，是真心拉拢。所以，所以我一直在想，难道背后指使林拱杀我的，不是太子？会是谁？我也想知道会是谁。想不出，就日后再想。哎，有的时候我真是羡慕书的性子。你学不来？嗯，我确实学不来。钥匙找到了吗？没有。那就是在宫里，小姐生前留下的东西，好些都在那老太太手里。哪个老太太？太后。确认了所在，那便好办了。唯一的麻烦，宫里那个大宗师洪四祥，他是在皇帝身边呢，就守在太后左右。没有比这更糟糕的局面了。这些个毒蚊子咬一下可痒得很吗？可不是嘛！哎，你看太后那边好像都没有蚊子，洪公公在哪儿？毒物不敢靠近。到时候还和今天一样。哪样？我拖住大宗师，你进宫拿钥匙。说，宫里不只有大宗师，今天那个燕小乙，他是侍卫大统领，常年在的。都交给你。你这么信得过我？这世上，除你之外，我无人可信。说，你有没有感觉过寂寞？没有。我娘过世之后呢？也没有。没有。等你老了，我陪着你。我大概不会老，<笑>那就等我老了，你陪着我。如果那时候你还这么想，好。你说我这辈子有记忆以来第一眼看到的就是你，说不准将来最后一眼也是你。可能那个时候你还是不老。我们不是该说进宫找钥匙的事吗？是啊，继续吧。现在的问题，你认识太后寝宫吗？不认识。啊。那好。找机会进宫，记得摸清路线。哎，这就巧了，明天我正好就要进宫，怎么样？好，记得瞧路。这世上就没有什么事能让你惊讶的吗？
？没有。行，你厉害。语言已经无法表达我的敬佩之情了。说，你有没有觉得京都气候特别干燥？多亏我心灵手巧，自制了加湿器一台，机械结构，水力驱动，全啊，谁呀、啊？你怎么来了？若若给我留的门。这是什么？京都天干物燥，不比淡舟，所以我自制了加湿器。加湿器？嗯。你找我是有事吗？今晚的星空很美，我想请你和我一起看星星。我从小在宫里生活，父亲与母亲不便探望，每到晚上。我会一个人住在一个很大的房间里。从那个时候起，我就特别喜欢看星空，因为除了星空，也没有什么可看的了这病，这肺痨，时好时坏。我觉得，我随时可能会死。白日里，我笑着跟人家说话，其实心里害怕极了。有我在，你不会死的。我不敢与人亲近，因为我害怕，突然有一天因病离世，人家会伤心难过。可事实上，也没有人愿意与我亲近，毕竟是私生女的身份。我也是私生子啊。可是你不一样，你见过那么多的事情。我却只能被封锁在宫里。我曾听说，人这一生，就像是在路上前行，不断的与人遇见，再分道扬镳。我羡慕极了。我这一路，只有我一个人，从来都没有遇见过其他人。我只能独自一个人，一点一点的向前走。我本以为我会一个人走到死，可是没有想到你出现了，发现有人陪着的感觉。真好。今日出游，我骗了你。我没有把我父亲要试探你的事情告诉你。我不知道该怎么道歉，我也不知道该怎么补偿，所以我就只能偷偷跑出来，坐在这儿陪你一起看星空
，你看，今晚的星空是不是特别美？我心里，这是最美好、最珍贵的东西了。除了这个，我不知道还能给你什么。你把整片星空都给我了，除了这个，我什么都不想要。我以后再也不会骗你了。我也是，从今以后再也不骗你。你看，没有你好看。茫茫人海，就像是这夜空中的繁星。这几日，我总是在想你给我说过一百只樱花的故事，为少男少女的爱情感到惋惜。直到现在，我终于明白你为什么要跟我讲这个故事了，因为在茫茫人海中遇见彼此。是一件多么不容易的事情！你不想让我们错过，我们一定不会错过。走之前让我抱一下宫中有旨，召你入宫。谁呀、啊？这次入宫，主要是娘娘们想见见你。你啊，你陪她走一次吧。好，柔柔一起吧。你妹妹一向不爱这种场合。我愿意去。那就这样吧，我也愿意去。不不去，我不喜欢这种场合。一会儿进宫之后，帮我记住各殿之间的路线，细节帮我瞧着写。好。我可能要闯一次宫。那我记仔细点。你不害怕？不要做什么，我都帮你。你
跟着作甚？进得宫去，你帮我找娘娘求个字儿呗。求什么字儿？咱们淡泊书局不是就要开张了吗？要是能有皇室的题字，那咱就是皇家淡泊书局。到那时节，那必然是门庭若市啊。都皇家了，还淡什么泊？可以不要淡泊，咱们开书局本来就为赚银子嘛。要依着我说，应该叫大义书局。记着啊，求字儿，别忘了，哥。许久不见，夫人风采照人呢。公公还是那么会说话。不知今儿哪几位想见我们贤儿？几位看着郡主长大的，都想瞧一瞧范大公子，还有太后那边，也要看一眼，不过要等午膳后了。先去哪儿？夫人来了，自然先去一贵嫔住。那皇后呢？时光在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。看落花无影，流离中年，复一年，细数着余年。纵然实在不想见，断了千言，无悔无怨。小小红尘，思念如从前。从前。